ஐயா கலைஞர் அவர்கள் இன்றும் தமிழகத்தில் ஒரு பேசுபொருளாக இருக்கிறார் அதற்கு இதுதான் காரணம்னா நீங்கள் எதை முன்னிறுத்துவீங்க முதல்ல தமிழ் தான் சாதி ரீதியான ஆதிக்கமாக இருக்கலாம் மத ரீதியான ஆதிக்கம் எந்த வகையான ஆதிக்கமாக இருந்தாலும் அதனுக்கு எதிரான ஒரு போராட்ட பயணத்தை தான் அவர் வந்து தொடர்ந்து நடத்தினார் வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா கலைஞர் தன்னுடைய சாதியை நம்பி அரசியலில் நின்று இருந்தார்னா அவர் கவுன்சிலர் கூட ஆயிருக்க முடியாது அம்பாள் எந்த காலத்திலடா பேசினார் அப்படின்னு கேட்ட பராசக்தி வசனமாக இருக்கட்டும் காமர் எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படித்தார்னு அவர் பின்னாடி கேட்டதாக இருக்கு இருபத்தெட்டு வயதிலும் கேட்கிறாரு எண்பத்தி ரெண்டு வயதிலும் கேட்கிறாருங்கிறது அவருடைய தான் சந்தித்த பதிமூணு தேர்தல் களத்திலையும் வெற்றி பெற்ற ஒரே இந்திய அரசியல் தலைவர் அவர் எப்படி இந்த நாட்டிற்கு ஒரு தேசிய கீதம் இருக்குதோ அது மாதிரி இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு கீதம் வேண்டும் ஒரு பாடல் வேண்டும் அதுதான் தமிழ்தாய் வாழ்த்து அப்போ அந்த நீராரும் கடல் உடுத்த என்கின்ற பாடலை கலைஞர் வந்து செலக்ட் பண்ணி இந்த ஆண்டோடு அது வந்து குடிசை மாற்று வாரியம் அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இப்படி இருந்தது இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படியே இப்படி 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 மேலே மனிதன் வந்து லிட்டரலாகவே மேலே போகிறான் விடுதலை புலிகளை அரசியல் பிரிவு தலைவர் தமிழ்ச்செல்வன் இறந்து போன பொழுது அவர் கவிதை எழுதுகிறார் முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் கவிதை எழுதலாமா விடுதலை புலி மாதிரியான பிரிவினைவாத இயக்கத்திற்கு பயங்கரவாத இயக்கத்திற்குன்னு அம்மையார் ஜெயலலிதா அறிக்கை விட்டு உடனே இந்த ஆட்சியை கலைஞங்கிறாங்க அப்புறம் அவர் துரோகி ஆகிட்டார் இவங்க அம்மா ஈழத்தாய் ஆகிட்டாங்க திராவிட தடுமா இருக்கிறதா கலைஞர் இல்லாமல் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா திராவிடத்தால் நிலைக்க முடியும் நினைக்கிறீங்களா கலைஞர் இல்லாமல் வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை ஆதம் தமிழின் பெருதினும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சி சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நம்ம நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் மூத்த ஊடகவியலாளர் மறைதக்குரிய திரு கோவில் இணையன் அவர்கள் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்களும் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கீங்களா மகிழ்ச்சி நான் பாதுகாப்பாக இருக்கும் இந்த ஒரு இக்கட்டான நேரத்திலும் வந்து நீங்கள் எங்களுக்காக இந்த நேரத்தை ஒதுக்கு வந்து முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எதுக்காகனா இந்து வந்து ஒரு ஒரு விவாத பொருளாகவோ ஒரு கரடுமுரான விவாதமாகவோ இது கிடையாது நான் முதலே சொல்லிடுறேன் காரணம் இது வந்து ஒரு கலந்துரையாடல் மாதிரி தான் நான் கொண்டு போக விரும்புகிறேன் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களுடைய தொண்ணூற்றி ஆறாவது பிறந்த நாள் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் மூணாம் தேதி தமிழகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம்லாம் கொண்டாட இருக்கிறாங்க அதற்கு போவதற்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா தமிழகம் ஒரு கடந்த ஐம்பது ஆண்டு காலம் அறுபது ஆண்டு காலம் ஆட்சியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா திமுக கழகத்தின் தலைவர் கருணாநிதி அவர்கள் அதிமுகவின் தலைவர் ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் இவங்க இரண்டு பேரும் தான் பேசுபொருள் இருந்துகிட்டே இருந்தாங்க இப்போ இரண்டு பேருமே இல்லை இருந்தாலும் இரண்டு பேரும் ஒரு பேசுபொருளாக இருந்துகிட்டு இருக்காங்க ஐயா கலைஞர் அவர்கள் இன்றும் தமிழகத்தில் ஒரு பேசுபொருளாக இருக்கிறார் அதற்கு இதுதான் காரணம்னா நீங்கள் எதை முன்னிறுத்துவீங்க முதல்ல தமிழ் தான் கலைஞர் அப்படின்னாலே வந்து அவருடைய நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த தொண்ணூத்தாறு ஆண்டு இன்றைக்கு அவரோட பிறந்த நாள் வரும் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் இறந்து போனதை வச்சு பார்க்கும்பொழுது தொண்ணூற்றி நான்கு வயது வரைக்கும் அவருடைய பயணம் எப்படி இருந்ததுன்னு ரொம்ப எளிமையாக பார்த்தோம்னா பதினான்கு வயதில் அவர் வந்து இந்திய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து ஒரு கொடியை உயர்த்தி பிடிக்கிறார் அது தமிழ் கொடி புலி வீல் கயல் மூன்றும் பொறிக்கப்பட்ட அந்த மூவேந்தர்களின் சின்னங்கள் பொறிக்கப்பட்ட அந்த கொடியோட தமிழ் கொடி தமிழ் கொடியை கையில் ஏந்தி பதினாலு வயதில் அவர் வந்து இந்த இந்திய ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக அதாவது குறிப்பாக அது வந்து ஆதிக்கம் அப்படிங்கிறத தான் அதில் நீங்கள் பார்க்கணும் அது மொழி ஆதிக்கமாக இருக்கலாம் பாலின ரீதியான ஆதிக்கமாக இருக்கலாம் சாதி ரீதியான ஆதிக்கமாக இருக்கலாம் மத ரீதியான ஆதிக்கம் எந்த வகையான ஆதிக்கமாக இருந்தாலும் அதனுக்கு எதிரான ஒரு போராட்ட பயணத்தை தான் அவர் வந்து தொடர்ந்து நடத்தினார் அந்த பதினான்கு வயதில் அவர் உயர்த்திய கொடியை தொண்ணூற்றி நான்கு வயது வரை அவர் கீழே போடலை அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய பயணத்தின் சிறப்பு அதில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் உண்டு வெற்றி தோல்விகள் உண்டு விமர்சனங்கள் உண்டு குற்றச்சாட்டுகள் உண்டு பெருமிதங்கள் உண்டு பல சாதனை திட்டங்கள்லாம் உண்டு ஆனால் எல்லாத்தையும் கடந்து அவர் வந்து அதையெல்லாம் மீறி அவர் திரும்ப அதிலேயே தான் இயங்கிக்கிட்டே இருந்தார் எப்படி அந்த அச்சில் சுழலக்கூடிய சக்கரம் மாதிரி அவர் அதை விட்டு விலகியே போகலை நீங்களே சொன்னீங்க ஒரு ஐம்பது ஆண்டு கால அரசியல் அப்படிங்கிறத இந்த ஐம்பது ஆண்டு கால அரசியல் அப்படிங்கிறதுல செல்வி ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து அவங்க வந்து பின்னாடி தான் வராங்க ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது ஆண்டுகள் தான் அவங்களோட பங்கு அதுக்கு முன்னாடி எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருக்கார் அந்த இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி காமராஜர் அவர்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலமாகட்டும் மூதறிஞர் ராஜாஜி ஆக இருக்கட்டும் எல்லோருடனுமான ஒரு அரசியல் பயணம் வந்து கலைஞர் கலைஞராக அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடன் எதிர்பட்டு முரண்பட்டு நின்ன
கையில் எடுத்தாரோ அந்த இளம் வயதில் அந்த கொள்கை பயணத்திலே அவர் போனனால தான் கலைஞருடைய அந்த தேவைங்கிறது அவருடைய தாக்கம்ங்கிறதும் தமிழக அரசியலில் தவிர்க்க முடியாது இது வந்து தனிப்பட்ட ஒரு கலைஞருடைய தாக்கம் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு எனக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு தேவை இருக்குது இந்த மண்ணில் குறிப்பாக இந்திய மண்ணில் சாதி மத கட்டமைப்புகள் நிறைந்த அந்த மண்ணில் ஒரு தேவை ஒன்று எல்லாருக்குமே இருக்குது அதை மீறி நம்மை நிலைநாட்ட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது அந்த தேவையை எப்படி நிலைநாட்டுவது என்பதன் அடையாளம் தான் கலைஞர் அதை திரும்ப திரும்ப கலைஞர் பண்ணியிருக்காரு மிக முக்கியமாக கோவில் மீன் அவர்கள் நீங்கள் வந்து பல உத உதாரணங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு எண்பது ஆண்டு கால பொது வாழ்வு பயணங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஆனால் இன்றைய காலத்திற்கு இப்போது ஃபிசிக்கலாக ஐயா கலைஞர் அவர்கள் இல்லை இதான் வந்து அவர் உயிருடன் இல்லை அவர் உயிருடன் இல்லாத இந்த காலத்தில் நம்ம பலவிதமான சிக்கல்களை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் மாநில உரிமைகள் குறித்த சிக்கல்களாக இருக்கட்டும் நம்மள்ட்டருந்து பல விஷயங்கள் பறிக்கப்படுகிற சிக்கல்களாக இருக்கட்டுமே இந்த மாநில சுயாட்சி அல்லது மாநில உரிமைகள் குறித்து பேசினாலேயே உடனடியாக விவாதத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த கட்சியினராக இருக்கட்டுமே உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐயா கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இருக்கும்போது ஒரு வார்த்தையை கண்டிப்பாக சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா அவர் எத்தனை விஷயங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சுருக்கிறார் அப்படி மாநில சுயாட்சி மீது அவருக்கு ஏன் அவ்வளவு பற்று இருந்தது இல்லை அவர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாநில சுயாட்சி என்பது அதனுடைய ஒரு மொத்த வடிவம் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் ஆனால் அவரை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப எங்கேன்னா அதை சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஒடுக்குமுறையிலேருந்தும் வர நீங்கள் எப்படின்னா அவர் பிறந்தது ஒரு குக்கிராமம் சின்ன கிராமம் திருக்குவளை அப்படிங்கிறது அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவர் சென்னை கோட்டையில் வந்து உட்காரக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது இப்போ இந்திய அரசியலில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு இப்படி வருவதற்கான அரசியல் தேர்தல் வெற்றிக்கு சில பின்னணிகள் ஒரு மனிதனுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படுது அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் கட்டமாக சாதி பலம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் அதுக்கு மரியாதை இருக்கணும் சாதிக்கு மரியாதை வேறு இருக்கணும் அதுக்கு எண்ணிக்கை வேறு இருக்கணும் ரெண்டும் ரொம்ப தேர்தல் காலத்தில் முக்கியம் அப்படி இருக்கிற சூழலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் அவர்களுடைய அவர் பிறந்த சாதி என்பது அவரே சொன்னது போல் மிக 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 பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் அந்த சமுதாயத்தினுடைய ச சமூக மதிப்பு எப்படி இருந்துச்சுன்னாலும் அது ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருந்துச்சு அந்த சமுதாயத்தில் பிறந்த ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி அந்த ஒரு அப்புறம் அதோடய எண்ணிக்கையை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப அது வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பிக் ம மைனாரிட்டி தான் அது அது வந்து அது நம்பர்ஸே இருக்காது இன்னும் சொல்ல குறுகிய அளவு தான் ரொம்ப சொ வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா கலைஞர் தன்னுடைய சாதியை நம்பி அரசியலில் நின்று இருந்தார்னால் அவர் கவுன்சிலர் கூட ஆயிருக்க முடியாது அதுதான் அவருடைய இது மதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அவர் இதுபடி பெரும்பான்மையான இந்து மதத்தைச் சேர்ந்தவர் தான் ஆனால் அந்த மதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் மூட நம்பிக்கைகளையும் ஆரம்பத்தில் இருந்தே அவர் அதை எதிர்த்தே அதை பேசி வந்திருக்கார் அம்பாள் எந்த காலத்திலடா பேசினார் அப்படின்னு கேட்ட பராசக்தி வசனமாக இருக்கட்டும் ராமர் எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படித்தார்ன்னு அவர் பின்னாடி கேட்டதாக இருக்கட்டும் அதாவது இருபத்தி நாலு வ வயதிலும் அதை கேட்குறாரு இருபத்தெட்டு வயதிலும் கேட்குறாரு எண்பத்தி ரெண்டு வயதிலும் அதை கேட்குறாருங்கிறது அவருடைய அப்போ இயல்பாகவே அவர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அவர் கேள்விகளை கேட்டதற்கு பதில் கிடையாது அவர் கேட்டது சேது சமுதாய திட்டத்தை நிறுத்துறீங்களே ராமர் பாலத்தை காட்டி ராமர் எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படித்தார்னு கேட்டதற்கு பதில் கிடையாது ஆனால் அவர் மேல் பாய்ச்சல் உண்டு அவர் வந்து ம மாதத்தை புண்படுத்திட்டார் எங்கள் மனசை புண்படுத்திட்டார் அப்படிங்கிறதுனால அவர் கேட்டதுக்கு பதிலே கடைசி வரைக்கும் கிடையாது யார்ட்டும் கிடையாது ஆனால் அவர் ஏன் கேட்டார் அப்படிங்கிறது இது தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒடுக்குமுறைக்கும் ஒரு தேவைகளை நிறைவேற்ற முடியாமலும் தனி மனித சுதந்திரத்தை பறிக்கும் வகையிலும் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களே இந்த மாதிரியான கட்டமைப்பு அதை நோக்கி அவர் கேள்வி கேட்குறார் ஆக சாதிக்கு அடுத்து மதம் அதுவும் அவருக்கு பின்னணி பெருசாக கிடையாது அதுக்கப்புறம் பெரிய செல்வாக்கு பணபலம் அப்படி உள்ள ஒரு குடும்பமும் கிடையாது அது இசையும் வேளாண் தொழிலும் செய்யக்கூடிய ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம் அவ்வளோதான் அந்த அந்த மாதிரி தான் அவருக்கு இருக்குது அப்புறம் கட்சி அப்படின்னா ஒரு கட்சி பலம் வேணும் இப்போ ஒரு பெரிய கட்சி இப்போ காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மரியாதை அந்த காலத்தில் இருக்குது அவர் வந்து பெருந்தலைவர் காமராஜராக இருந்தால் அவர் காந்தியோட சீடர்ப்பா அந்த ஏன்னா காந்தி காங்கிரஸோடைய இது நேருக்கு வேண்டியவர் அந்த கட்சியோட செல்வாக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும் இவரை குளித்தலையில் கொண்டு போய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் கலைஞர் வந்து குளித்தலையில் மொதல் மொதல் போட்டிடும் பொழுது அந்த ஊரில் கட்சியே கிடையாது கட்சி கிளையே கிடையாது இவங்களே போக வேண்டியது காலையில் கொடி ஏற்றிட்டு போக வேண்டியது சாயங்காலம் அங்கேயே மீட்டிங்கை போட்டு ஓட்டு கேட்க வேண்டியது அப்போ கட்சி பலம் இல்லை ஆக எதெல்லாம் இந்த இந்திய அரசியலில் தேவைப்படுகிறதோ ஒரு தேர்தல் வெற்றிக்கு அவை எதுவுமே இல்லாமல் அந்த தடைக்கற்களை எல்லாம் படிக்கற்களாக்கி
இது ஒரு தன்னம்பிக்கையான இது இது இன்றைய வரைக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவைப்படும் நமக்கு என்ன பின்னணி ஏது இந்த மாதிரி ஒரு ஊடகத்துறைக்கோ அல்லது வேறு இன்னும் பெரிய துறைகளுக்கோ நம்ம போகும் பொழுது நமக்கு ஐயோ நமக்கு ஒரு பின்னணி இல்லையே நமக்கு நம்ம மூதாதையர்கள் இதில் இல்லாமல் போயிட்டாங்களே நம்ம பெற்றோர் இங்கே இல்லையே அப்படின்னா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை கலைஞரை யோசிச்சிங்கன்னா போதும் அது எல்லா காலத்திலும் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கும் எந்தெந்த தலைமுறை வந்தாலும் அவருக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையாளாக இருப்பார் இது எதுவுமே இல்லாமல் ஜெயிச்சு காட்டுறாரு அவர் பாட்டி இப்போ இத்தனை விஷயங்கள் நம்ம அவர் இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் இத்தனை விஷயங்கள் இல்லைனாலும் கூட அவர் ஆட்சியில் வந்து மாநில உரிமைக்காக அவர் போராடின எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்குறோம் ஒரு சில விஷயங்கள் ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது இப்போ படிக்கும்போது கூட தேசிய மொழிகள் சட்டத்தை வந்து எரிக்கிறார் இப்போ இவ்வளவு போராட்ட காலத்திலேயே உருவான ஒரு கட்சியாகவும் இருக்கு அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு யாரும் இல்ல அப்படிங்கறத வெளிப்படையா பார்க்கவும் முடியுது அப்ப போராடி போராடி தான் வரணும் அப்படிங்கறத அவர் இயல்புலயே வச்சிருந்தாரா அது எப்படி நீங்க பாக்குறோம்னா அது வந்து இயல்பாகவே அவர் ஒரு போராட்டக்காரர் தான் அது வந்து அந்த நான் சொன்னேன் அதுக்கு அவருக்கு எல்லாமே தடைகளா இருக்கும் பொழுது அதை உடச்சு தானே வரணும் அது முட்டைக்குள்ளே இருக்கிற குஞ்சு எப்படி அதை ஓட்ட உடச்சி வச்சுருமோ அது மாதிரி அவர் வந்து தான் ஆகணும் அது அவருக்கான சூழலாக இருந்தது இன்றைக்கு கொஞ்சம் வசதிகள் எல்லாருக்கும் வந்துருச்சு எல்லா ப எல்லா பக்கமும் வந்துருச்சு ஆனால் அன்றைய சூழலில் எப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த மொழிக்காக ஒரு போராட்டம் நடத்த வேண்டியிருந்தது எல்லா இடத்துலையும் வந்து உங்களுக்கு ஆங்கிலம் ஹிந்தி சமஸ்கிருதம் இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது தமிழை வந்து நீங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டிய ஒரு போராட்டம் அதே மாதிரி நீங்கள் மாநில உரிமைகள் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இந்த மாநில உரிமைகளை தொடர்ச்சியாக பேசிட்டு வந்த இயக்கம் திராவிட இயக்கம் பிரிட்டிஷார் ஆட்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அந்த தேர்தல் நடக்குது ஏறத்தாழ நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மாண்டேக செம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த சட்டத்தின்படி நடைபெற்ற அந்த இரட்டை ஆட்சி முறை தேர்தலில் இந்தியாவில் காங்கிரஸ் கட்சி வந்து அதை புறக்கணிச்சிடுது அதனால் எந்த மா மாகாணத்துலேயும் வந்து ம அங்கே ஒரு ஆட்சி இல்லைனா சூழல் இல்லை ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நீதி கட்சின்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க போட்டி போடுறாங்க அவர்கள் போட்டியிட்ட காரணத்தினால அங்கே வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுது காங்கிரஸும் சத்தியமூர்த்தி போன்றவர்கள் எல்லாம் ஹோம் ரூல் இயக்கத்திலையோ அல்லது சுயராஜ்ய பார்ட்டிலையோ இருந்து அப்படியான ஒரு வகையில் அவங்களாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் வருது இது என்னன்னா இந்த மாநில நலன் சார்ந்த பார்வை தான் பார்வை தான் அது அதுக்கு வந்து நீதி கட்சி த களத்தில் நின்றனால தான் நீங்கள் அந் அவங்களுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தேழு வரைக்குமான அந்த ஆட்சி காலத்தில் அவங்க அவங்க வந்து நிறைவேற்றியது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உரிமைகள் தான் வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீடு உரிமை அதுதான் இன்னைக்கு அறுபத்தொன்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீடாக தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இப்போவும் ஓபிசிக்கு ஏன் கொடுக்கல இந்த ம மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அப்படிங்கிறது கேள்வி பொருளாக இருக்குது பேச பொருளாக இருக்குது விவாதமாகுது எல்லா கட்சிகளும் அதை பேசுது ஒரு கட்சி ரெண்டு கட்சின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும் இல்லை இல்லை அது நாங்கள் ப எங்களால் பறிப்போகலைன்னு தங்களை டிஃபெண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருக்கே தவிர அது அது மாதிரி பெண்களுக்கான வாக்குரிமை அது மாதிரி ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்தை இழிவுபடுத்துறது அப்படிங்கிறது கூடாது அவங்களுக்கான உரிமைகளை கொடுத்தாகணும் அப்படிங்கிற சட்டங்கள் அறநிலைய பாதுகாப்பு சட்டம் கோவில் சொத்துக்களை பாதுகாக்கிற சட்டம் இப்படி நீங்கள் தேவதாசி ஒழிப்பு இப்போ எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கல்வியில் வேலை கல்வியில் வேலையில் வாய்ப்புகள் இருக்காங்க முன்னுரிமை இது தொடர்ச்சியாக இந்த இந்த மண்ணுக்குரிய ஒரு தன்மை இது இது திரும்ப திரும்ப நம்ம அதை கேள்வி எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கிறது அது அதோட நீதி கட்சியோட தொடர்ச்சி தான் அதாவது நேரடியான தொடர்ச்சின்னு நம்ம சொல்லலைன்னா கூட அது ஒவ்வொரு கட்டமாக பரிணமித்து வருகின்ற பொழுது அப்புறம் பெரியார் வருகிறார் அண்ணா வருகிறார் அதோட இதாக கலைஞரும் இங்கே வரும் பொழுது இந்த மாநில உரிமைங்கிறது அவங்க எடுக்கிறாங்க ஏன்னா இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து விட்டது அதன் பிறகு நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் அடையுது நாற்பத்தி ஒன்பதில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உருவாகுது அப்போ இவங்களுக்கு எளிதாகவே ஏகாதிபத்தியம் அதாவது வடக்கின் ஏகாதிபத்தியத்தை நாம் எதிர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது திமுகவோட ஒரு அடிப்படை கொள்கையாக இருக்குது இது அண்ணா ஆரம்பிச்சிட்டார் அறுபத்தி ரெண்டில் அவர் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவைக்கு போன பொழுதே அண்ணா பேசிய பேச்சுகள் வந்து ஐ பிலாங் டு த ட்ரெவிடியன் ஸ்டாக் அப்படின்னு அவர் ஆரம்பித்த அந்த பேச்சுங்கிறது அதுக்குள்ளே முழுக்க அவர் பேசுகிறது எல்லாமே இந்த மாநில உரிமைகள் சார்ந்து தான் எங்களுக்கானதை கொடுங்க எங்களுக்கு அப்போ திராவிட நாடு கோரிக்கை இருந்தது தனி நாடு கோரிக்கை இருந்ததுனால அண்ணாங்கிற ஒருவரையும் திமுகங்கிற ஒரு கட்சியும் குறி வைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் நேரு ஆட்சி காலத்தில் பிரிவினை தடுப்பு சட்டத்தை கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் திமுக அந்த திராவிட நாடு கொள்கையை கைவிட வேண்டியிருந்த அப்போ அண்ணா சொன்னது தான் பிரிவினை நாங்கள் கைவிட்டாலும் பிரிவினைக்கான காரணங்கள் அப்படியே இருக்கின்றனு சொல்கிறாரு ஐந்து ஆண்டுகள் அவர் ஆட்சிக்கும் வந்துடுறாரு ரெண்டு அதன் பிறகு ரெண்டு ஆண்டுகளில்
எல்லாத்தையும் ஆலோசிப்போம் அப்படிங்கிறத அவர் வந்து சொல்கிறார் பதவியேற்ற உடனேயே போய் பார்த்து சொல்கிறார் பதவியேற்ற உடனும் பிரதமரை சந்தித்து டெல்லியில் சொல்கிறார் அதுதான் அவங்களுக்கு முக்கியம் அப்போ நீங்கள் அதே மாதிரியாக அவர் வந்து அதுக்கான கமிஷனை அமைக்கிறார் அப்புறம் அந்த கமிஷனில் வந்து உங்களுக்கு அதனுடைய பரிந்துரைகள் வருது அந்த பரிந்துரைகள் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் தமிழக சட்டமன்றத்தில் மாநில சுயாட்சி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுது நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து எப்படி நீங்கள் அப்போ வந்து எல்லா மாநிலங்கள் பெரும்பாலான மாநிலங்கள் காங்கிரஸுக்கு ஆளுகைக்கு உட்பட்ட மாநிலங்கள் அந்த காலத்தில் ஒன்று ரெண்டு மாநிலங்கள் வேற யார் அது கூட அப்போ பெரிய மாநில கட்சிகள் கிடையாது கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இந்த மாதிரி அல்லது வந்து அவங்களும் இந்த இந்திய தேசியத்தின் உடைய அடிப்படையில் இருப்பாங்க இவர் அந்த மாநில சுயாட்சி அப்படிங்கிறார் அப்போ அந்த சுயாட்சியின் கீழே வந்து அவர் வந்து இதை கொண்டு வந்து இதை தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அதை மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி அப்போ இந்த இப்போ மூன்று வகையான அதிகாரங்கள் இருக்குல்ல மத்திய அரசின் கீழ் உள்ள அதிகாரங்கள் மாநில அரசின் கீழ் அதிகாரங்கள் பொதுப்பட்டியல் உள்ள அதிகாரங்கள் அவர் மூணுத்துலேயுமே சொல்கிறார் பொதுப்பட்டியலில் இருக்கிறதெல்லாம் மாநிலங்களுக்கு வரணும் மாநிலங்களுக்கு இன்னும் கூடுதலான மாநில பட்டியலில் இருக்கிறதுல இன்னும் கூடுதலாக அதிகமாக சேர்க்கணும் மத்திய அரசு பட்டியலில் இருக்கிறத குறைக்கணும் அப்போ இந்த கோரிக்கைகள்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமானதல்ல அதுக்கு எல்லா தரப்புலேயும் அவர் ஆலோசிக்கிறார் இருப்பார் ஆனால் அது வந்து இந்திய கட்டமைப்புக்குள் அது சாத்தியம் அவ்வளோ எளிதாக இல்லை அதனால தான் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அதுக்குள்ளேயே அவர் த ஒரு மாடலை உருவாக்குறார் ஒரு மினியேச்சரை உருவாக்குறார் எப்படின்னா அவங்க ஒரு பிளானிங் கமிஷன் வச்சுருந்தா தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பிளானிங் கமிஷன் அதே மாதிரி அங்கே என்னென்ன செயல்பாடுகள் மத்திய அரசில் பெரிய அளவில் இருக்கோ அதே மாதிரி இவர் இங்கே அதை ஒவ்வொன்றையும் அதுக்கான வகையில் உருவாக்குறார் பூம்புகார் கப்பல் போக்குவரத்து கழகம்னு ஒன்று தொடங்கப்படுது அப்புறம் குடிசை மாற்று வாரியம் அந்த மாதிரியான திட்டங்கள் உங்களுக்கு வீடுகளை இது முதலமைச்சர் கொடியேற்றுவதற்கு கூட அவர் தான் அதை வந்து மாநில உரிமைகளில் அவர் செஞ்ச மிக மகத்தான ரெண்டு எத்தனை ஆட்சி வந்தாலும் அதில் வந்து தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னா இந்த மாநில முதல்வர்கள் கொடியேற்றுகின்ற உரிமை இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசுத் தலைவர் கொடியேற்றுவார் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு பிரதமர் கொடியேற்றுறார் அப்போ தமிழ்நாட்டில் ம மற்ற மாநிலங்களில் அப்போ எப்படி இருந்ததுன்னா அது ஜனவரி இருபத்தாறாக இருந்தாலும் சரி ஆகஸ்ட் பதினைந்தாக இருந்தாலும் சரி கவர்னர் தான் கொடியேற்றுவாங்க இப்போ அவர் கேட்குறார் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்கு அங்கே பிரதமர் ஏற்றுனா இங்கே ஏன் முதல்வர் ஏற்றக்கூடாதா நாங்களும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசை நிர நிர்வகிக்கிறவங்க தானே அந்த உரிமையை அவர் வலியுறுத்துகிறார் அதன் அடிப்படையில் அது அவருக்கு அந்த அந்த உரிமை வருது அவருக்கு இல்லை ஒட்டு மொத்தம் அதுதான் இந்திய மாநிலங்களுக்கு மாநிலங்களில் எல்லா முதல்வரும் கொடியேற்றலாம் தேசிய கொடி அவங்க தான் ஏற்றணும்னு அதன் பிறகு தான் எம்ஜிஆரும் அந்த கொடியை ஏற்றினார் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் ஏற்றுறாங்க இன்றைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வரைக்கும் ஏற்றுறாங்க இது அது ஒரு உரிமை அதே மாதிரி இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமான இது வந்து அந்த மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு உரிமை இன்னொரு இதுலேயே இன்னொரு கோணத்தில் பாருங்கள் தேசிய கீதம் இசைக்கப்படுது அது நம்ம தேட்டரில் போட்டாலும் சரி அல்லது நிகழ்ச்சிகளில் போட்டாலும் சரி அப்போ நம்ம ஒன்று ஏந்திரிச்சு நிற்கிறோம் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து அது அது நம் நம்முடைய நாட்டில் தரக்கூடிய மரியாதை மர மரபு மட்டுமல்ல அது ஒரு நாம் செய்ய வேண்டிய மரியாதை அது எனவே அந்த மரியாதை எல்லாரும் இந்தியர்களாக இருக்கிற அத்தனை பேரும் கொடுக்குறோம் எப்படி இந்த நாட்டிற்கு ஒரு தேசிய கீதம் இருக்குதோ அது மாதிரி இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு கீதம் வேண்டும் ஒரு பாடல் வேண்டும் அதுதான் தமிழ்தாய் வாழ்த்து அப்போ அந்த நீராரும் கடல் உடுத்த என்கின்ற பாடலை கலைஞர் வந்து செலக்ட் பண்ணி இந்த ஆண்டோடு அது வந்து ஐம்பது ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து எனவே அந்த நீராரும் கடல் உடுத்தன்னு பாட்டு அரசு விழாவில் ஒழித்ததென்றால் அந்த அரசு விழாவுக்கு கவர்னர் வந்திருப்பார் முதலமைச்சருடன் கவர்னர் பங்கேற்பார் கவர்னர் வேறு மாநிலத்துக்காரர் அவருக்கு தமிழ் தெரியுமா என்ன அப்படிங்கிறது பல சில கவர்னர்கள் கற்றுக்கொள்ள முயற்சிப்பார்கள் சில பேருக்கு அது தேவையும் இல்லாமல் இருக்கும் அல்லது மத்திய அமைச்சர் வந்திருப்பார் என் பிரதமரே கூட வந்திருப்பார் சில நேரத்தில் குடியரசுத் தலைவர் கூட வந்திருக்கலாம் அந்த அரசு விழாக்கு தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற விழாக்கு யாராக இருந்தாலும் இப்போ நமக்கு வந்து தேசிய கீதத்தோட முழு அர்த்தம்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் சரிய வாய்ப்பு இல்லை அது வந்து நம்ம வந்து மாதிரி ஆனால் அது பாடப்படுவது நம்முடைய நாட்டின் உயர்வை பற்றி நாட்டுப்பண்ண அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்கும் அதே தான் நீங்கள் இங்கு வந்தால் எங்கள் தமிழ் தாய்க்கு நீங்கள் எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்த வேண்டும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு அது புரியுதா புரியலையான்னு தெரியாது இந்த மண்ணினுடைய பெருமையை சொல்லக்கூடிய பாடல் அது எங்களுடைய தமிழ் மொழியின் சிறப்பை சொல்லக்கூடிய பாடல் அதனால் எங்கே வந்தால் நீங்கள் எழுந்து தான் நிற்கணும் அப்போ எங்கள் ஊரில் நாங்கள் கொடியேற்றுவோம் அப்புறம் எங்கள் ஊ
எங்க ஊருக்கு எங்க லெவல்ல ஒண்ணு பண்ணிக்கிறோம் தனியா நாங்க ஒரு ஆள் இருந்துகிட்டே இருக்கறோம் அப்படிங்கறத ஒரு காம்ப் இது கலைஞர் வந்து செஞ்சிட்டே இருந்தார் நீங்க திரும்ப திரும்ப அதை வந்து செஞ்சாரு அதே மாதிரி அவருடைய மத்திய அரசுல பங்கேற்கிற வாய்ப்புகள் அவருக்கு நிறைய இருந்தது பல பிரதமர்களை பல குடியரசுத் தலைவர்களை உருவாக்கக்கூடியவராக அவர் இருந்திருக்காரு இக்கட்டான நேரங்கள்லாம் அவருடைய அந்த குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் வி வி கிரி ஜெயித்த பொழுதும் சரி அதன் பிறகு வந்து பின்னாடி சஞ்சீவ ரெட்டி ஜெயிக்கிற ஜனாதிபதி அந்த ஜனதா ஆட்சியில் அவர் ஜனாதிபதி ஆகும் பொழுதும் சரி ஜெயில்சிங் அதாவது சீக்கிய சமுதாயத்தில் பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஜெயில்சிங் அவர்கள் அப்புறம் கே ஆர் நாராயணன் அவர்கள் இந்தியாவின் முதல் பட்டியல் இன சமூகத்தை அப்புறம் இந்தியாவின் முதல் பெண் குடியரசுத் தலைவர் பிரதிபா இப்படி அவர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை தேர்ந்தெடுக்கிற அந்த இதிலெல்லாம் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ரோல் வந்து அங்கே முக்கியமாக பெரிய ரோல் பிளே பண்ணி பண்ணார் ஏன்னா அந்த மத்தியில் வந்து அவர் செயல்படும் பொழுது இதே தான் அந்த ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு உரிமை அதுதான் நீங்கள் சுயாட்சிங்கிறது என்ன அந்த தன்மானம் தான் இது ஒரு சுயமரியாதை இயக்கத்திலேருந்து வந்தவங்க அந்த மரியாதை நிலைநிறுத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கலைஞருடைய சிறப்பு அவர் தமிழ்நாட்டில் பல செயல் திட்டங்களை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாரு பல சமத்துவபுரமாக இருக்கட்டும் அது மாதிரி பல விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அதில் ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தில் ஒரு புதுமையை புகுத்திடுவார் அந்த திட்டம் பார்க்கும்போது எதுவும் வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்காருப்பா அப்படின்னு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச திட்டங்களோ செயல்படுவங்களோ எதுவும் சொல்ல முடியுமா இல்லை நிறைய அவருடைய இது எல்லாமே முன்னோடி திட்டங்கள் நிறையா இந்தியாவுக்கே முன்னோடியாக பல திட்டங்களை அவர் கொடுத்தவர் அதை நீங்கள் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக நீங்கள் யோசிக்கவே முடியாது அதான் நான் சொல்லுவேன் இந்த குடிசை மாற்று வாரியம்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நீங்கள் அது சென்னையில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா திமுக ஆட்சி அண்ணா அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தப்போ ஒரு திடீர் திடீர்னு பார்த்தா குடிசைகள்லாம் தீப்பிடிச்சு எறியுது அது கோடையினால் எரியுதா அல்லது ஏதாவது அங்கே வந்து ஏதோ ஒரு சதி திட்டம் இருக்கா அப்படிங்கிறது புரியல அன்றைக்கு வந்து இந்த குடிசை பகுதிகள்ங்கிறது திமுகவுடைய மிகப்பெரிய வாக்கு வங்கி சென்னையில் அப்போ அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு அரசுக்கு எதிரான ஒரு நிலைமை இருக்காங்கிற மாதிரிலாம் யோசிக்கிறாங்க அப்போ உடனே அண்ணா என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த தீப்பிடிக்காத கூரைகள் அப்படின்னு அந்த தகரக்கொட்டகை அல்லது அஸ்வஸ்டாஸில் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றம் அவர் பண்ணுறார் உடனடியாக அவர் பண்ணுறார் அப்புறம் கலைஞர் ஆட்சிக்கு வந்ததும் அப்போ யோசிக்கிறார் இந்த இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்ப இது ஏன் அது குடிசைகளாக இருக்கணும் அந்த இடத்த வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணால் என்ன அப்படிங்கிறது தான் குடிசை மாற்று வாரியம் அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இப்படி இருந்தது இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படியே அப்போ இப்படி 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 மேலே மனிதன் வநந்து லிட்ரலாகவே மேலே போகிறான் படிப்படியாக மேலே போகிறது அப்படியே இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துங்களேன் இந்த மீனவர் பகுதி இருக்குன்னு வச்சுங்க அவங்களுடைய வாழ்விடம் அங்கே ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு அதே மாதிரி குடிசை மாற்று வாரியம் சார் அந்த ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு அது கட்டுறதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்திருக்கும் சின்ன சின்ன குடிசை இருக்கும் அந்த கூரைய வீட்டிலேருந்து அவங்க தரையிலேருந்து அப்படி பார்க்குறது கடலை பார்க்குறதுக்கும் அதே இதில் நீங்கள் அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் அவங்க மொட்டை மாடிக்கு போய் நிற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கேருந்து கடலை பார்க்கும் பொழுது அவங்க மீனவர்கள் பொதுவாகவே கடலின் அலை கடலின் நிறம் கடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழல் எல்லாத்தையும் நல்லா உற்று கவனிக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு இன்னொன்று ஒரு டெலஸ்கோப் பார்வை மாதிரி அது அது மேலே இது பண்ணுறது ஏன்னா எல்லாரும் லைட்டும் சரி பார்க்க முடியாது அப்போ அந்த ம இதில் இருந்தாவது பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற இது இது நான் என்ன சொல்கிறேன்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொல்கிறேன் அது மாதிரி எந்த சமுதாய மக்கள்லாம் ஒரு கீழே இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு மேலே கொண்டு வரத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் எல்லாருக்கும் தனித்தனி தொகுப்பு வீடுகளும் கட்டப்பட்டுச்சு அது மத்திய அரசின் திட்டத்தின் கீழே அது வந்து கிராமப்புறங்களில் நகர்ப்புறங்களில் இந்த மாதிரி அடுக்குமாடி குடியிருப்புங்கிற அந்த ஐடியா இருக்குல்ல அதே ஒரு இனோவேட்டிவானது அதே மாதிரி மனிதனை மனிதனே வைத்து இழுக்கக்கூடிய அந்த கை ரிக்ஷாக்களை ஒழித்து சைக்கிள் ரிக்ஷாக்களை கொண்டு வரதுங்கிறது கை ரிக்ஷாக்களை ஒழிச்சிடலாம் ஈஸியாக ஒரு இழுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் மாற்று என்ன அப்போ இப்போ ஊரடங்கு எல்லோரும் வீட்டில் இருங்கன்னு சொல்லியாச்சு சாப்பாட்டுக்கு வழி அதனால தானே வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் கிளம்பி ஓடுறாங்க இப்போ நீங்கள் ஒன்று வேணாம் அப்படின்னு ஒரு சுயமரியாதைக்கு இழுக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் மனுஷனை மனுஷன் இழுக்கக்கூடாது நீங்கள் தான் அப்போ அந்த மனிதனுக்கான உணவு என்னன்னு சொல்லணும் அந்த மாற்று தான் அவர் சைக்கிள் ரிக்ஷாவாக கொண்டு வந்தார் அப்புறம் பாருங்கள் அது ஆட்டோ ரிக்ஷாவாக மாறிடுது காலப்போக்கில் அந்த ஆட்டோ ரிக்ஷா தொழிலாளர்களுக்கு அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் நலவாரியத்தை அமைச்சு கொடுக்குறாரு இதுதான் கலைஞருடைய ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் ஒரு விஷயம் அதோட அப்போ முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு இருக்கார் இது அவர் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் அப்படி நீங்கள் இப்போ கேட்கும்பொழுது நீங்கள்
தமிழ்நாடே சமத்துவபுரமாக மாறணும் அதற்கான காலம் எவ்வளவு வரும் அது பக்குவம் வரணும் அதை தொடர்ந்து பிரச்சாரத்தில் எடுத்துகிட்டு போகணும் இரண்டு பக்கமும் இருக்கக்கூடிய தடைகளை நம்ம தகர்த்தெறியணும் அதற்கு ஒரு மன துணிவு வேணும் அதுவும் தேர்தல் அரசியலில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அது ரொம்ப இது இவர் தேர்தல் அரசியலில் இருந்துக்கிட்டு இந்த சமத்துவபுரத்தை உருவாக்குறார் அப்போ கிராமப்புறங்களில் பார்த்தா சமத்துவபுரம் அது நூறு வீடு இருக்குது அப்படின்னா பெரும்பகுதியான வீடுகள் பட்டியலின சமுதாயத்தில் இருக்குது அப்புறம் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் மிக பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் உயர் வகுப்பினரான இப்போ நீங்கள் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடுலாம் இப்போ கொடுக்குறாங்களே அதுலேயும் கூட பிராமணர்கள் உள்ளிட்ட உயர் வகுப்பினருக்கு அந்த சமத்துவபுரத்தில் வீடு உண்டு ஓகே அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு பொதுவான ஒரு இடுகாடு சுடுகாடு பொதுவான சமூக நலக்கூடம் எல்லாமே பொது எல்லாமே போது நீ வாழ் இங்கே இப்படி வாழ்ங்க அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு அதான் சொல்கிறேன் ஒரு கற்பனையில் நம்ம யோசிக்கிறத ஒரு சின்னதாக உருவாக்கி தரோம்ல அது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கலைஞனால தான் முடியும் அதான் கலைஞர் முக்கியமாக அதோட இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போதே அதை வந்து நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாது எப்படி அவர் சிந்திச்சிருப்பார் அப்படிங்கிறத ஒரு முறை கண்ணதாசன் ஐயா வந்து சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி கலைஞர் கருணாநாதர்களே வெளியிருந்து நிறைய பேர் என்ன வேணால் பேசுவாங்க ஆனால் நேரில் போய் பார்த்துட்டாங்கன்னா வணக்கவாங்க ஐயா எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப மரியாதையாக பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி பார்க்கணுன்னா நம்ம வெளிப்படையாக பேசணும்னா கூட அம்மையா ஜெயலலிதாவை தவிர்த்து விட்டு பார்த்து மற்ற எல்லா தலைவர்களும் பாருங்கள் பாமகவாக இருக்கட்டும் விசிகாவாக இருக்கட்டும் மதிமுக எல்லாருமே இவரோடு வந்து ஒன்றிணைஞ்சு தான் போகிறாங்க எல்லா கருத்துலேயும் ஒன்றிணைஞ்சிடுறாங்க அது எப்படி தலைவர்களை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு தகுதி அந்த அந்த ஆற்றல் எப்படி அவர் வளர்த்துக்கிட்டார் அவர் வந்து ரொம்ப நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா தடைகளையும் உடைச்சி மேலே வந்தவரில் அரசியலில் எல்லாருக்கும் இடம் உண்டு அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு கட்சி வந்திருக்கு அப்படின்னா அது நாளைக்கு என்ன பண்ண போகுது அப்படின்பாரு இன்னொன்று அதை ஒரு ஆரோக்கியமான விளையாட்டு களமாக அவர் எடுத்துக்குவார் அவரால் அரசியல் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது அவர் மாதிரி ஒரு முழுமையான அரசியல்வாரி நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது அவருக்கு எல்லாமே அவருக்கு அவரே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் அவரே ஒரு கேம் ஆடுவார் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரே ஒரு ஒன்றுமே இல்லையா அவர் என்னென்ன டக்குன்னு ஒரு ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் ஏதோ ஒரு பதில் இருக்கும் அவருடைய எது அது சாதாரணமாக சொல்லிட்டு போவார் அது பெருசாக பேசு பொருளாக மாறு பொருளாக பற்றி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் இன்னும் நீங்கள் போனீங்கன்னா அப்படி அவருக்கு வந்து என்னென்னா எல்லாருக்குமான தளம் உண்டு அது வந்து வராங்க புதுசாக இருக்காங்க அதெல்லாம் உள்ள புது கட்சியாக சிறுநா கட்சியாக பெரிய கட்சியாக அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவருக்கு ஒன்றும் கிடையாது அவர் அவர்கள் ஒவ்வொரு கோ கொள்கையோடு வராங்க இப்படி தானே அவர் வந்தார் ஒரு மேஜையை போட்டு அது மேலே பெட்ரூம் மார்க்ஸ் லைட்டை வச்சுக்கிட்டு அது மேலே ஏறி நின்று பேசினவர் மைக்கு கிடையாது அவருக்கு ஒவ்வொரு ஊராக போகணும் கிராமத்தில் கல்லை விடுவாங்க முட்டை அடிப்பாங்க ஏதோ ஒன்று தடுப்பாங்க அப்போ நீங்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லை அங்கே நின்றுட்டு அந்த கரகர குரலில் அவர் வந்து எல்லாருக்கும் கேட்குற மாதிரி பேசினவர் பின்னாடி அந்த உடன்பிறப்பு அப்படிங்கிற அந்த சொல்லோட ஒட்டுமொத்த லட்சக்கணக்கான கூட்டத்தையும் கட்டி போடுற அளவுக்கு அவருடைய பேச்சாற்றலும் அந்த படைப்பாற்றலும் இருந்தது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம்னாலும் அவர்கிட்ட அடிப்படையாக இருந்தது இந்த ஜனநாயகத்தன்மை இந்த ஜனநாயகத்தன்மை அப்படிங்கிறத அவர் எப்படி பார்த்தாருனா நமக்கு ஒரு நம்ம ஒரு லட்சியத்தோடு வந்தோம் ஒரு கொ கொள்கையை சொல்லி வந்தோம் அதில் நம்ம தொடக்கத்திலேயே சொன்ன மாதிரி முன்ன பின்னெல்லாம் இருக்கும் அது வந்து அரசியல் பயணம்ங்கிறது அப்படி தான் இருக்க முடியும் அது யதார்த்தமானது அப்படி ஒருத்தவங்க வராங்க சரி நேற்று அவங்க வந்து நமக்கு எதிரணியில் இருந்துட்டாங்கங்கிறனால அங்கெல்லாம் பேசுனதில் இருந்து அதெல்லாம் வச்சுக்க வேணாம் இன்றைக்கி என்ன இந்த இந்த கேம் என்ன அவ்வளோதான் இப்போ அவர் வந்து ரஞ்சி ட்ராஃபியில் ஒரு மாநிலத்துக்கு ஆடியிருப்பார் நேஷ்னல் கேம் வரும் பொழுது ஆமாம் அங்கே நம்ம ரெண்டு பேரும் எதிர்த்து ஆடிட்டு இருந்தோமே இங்கேயே நம்ம வந்து எப்படி ஒன்றா இருக்கா இல்லை இது இந்த மேட்ச் பதினோரு பேர் ஆடணும் அவ்வளோதான் இதை எப்படி ஆடுறது இந்த கேம் எப்படி ஆடுறது அப்படிங்கிறத அவர் ரொம்ப வந்து இது பண்ணுவார் கேமே இல்லாமல் இருந்தால் வாங்கப்பா விளாடலாம் அப்படின்னு அவரே ஒன்று உருவாக்குவார் ஆக அவருக்கு வந்து இந்த அரசியல் தளத்தில் வந்து எல்லாருடையும் அவருக்கு இருக்கும் எல்லாத்தையும் கவனிப்பார் அவருக்கான வியூகங்கள் இருக்கும் அவருக்கான பயணங்கள் இருக்குனாலும் எதிரிகளுடைய அல்லது மாற்று சிந்தனை உள்ளவர்களுடைய போக்கு என்ன அவர் இவன் தமிழ்நாட்டை மட்டும் இல்லை இந்திய அளவில் உலக அளவில் பார்ப்பார் நீங்கள் சதாம் ஹுசேனுக்கு மரண தண்டனை அப்படின்னா அதுக்கு எதிராக அவர்கிட்டேருந்து குரல் வரும் மரண தண்டனை கூடாது மரண தண்டனைனால எந்த தீர்வும் வந்துடாதுங்கிற குரல் வந்து அவர்கிட்டேருந்து வரும் சதாம் ஹுசேன் இவர் சொல்கிறனால கலைஞர் சொல்லிட்டாரு அதனால் சதாம் ஹுசேனை தூக்கில் போடாமல் இருப்பாங்களா அது கிடையாது ஆனால் அந்த இடத்தில் என்னுடைய பார்வை கருத்தை பதிவு பண்ணுறேன் ஆ அது அதனுடைய பார்வை என்ன அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி ஃபிடல் கேஸ்ட்ரோவை பற்றி கவிதை எழுதுகிறார் அப்படியாக அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிடல் கேஸ்ட்ரோவோட கவிதையை அவர் வந்து அவர் அவர் காத்துட்டு இருக்கார் கலைஞர் கவிதை எழுதுவாரான்
இந்த இயக்கத்துக்கு விட விடுதலை புலி மாதிரியான பிரிவினைவாத இயக்கத்திற்கு பயங்கரவாத இயக்கத்திற்குன்னு அம்மையார் ஜெயலலிதா அறிக்கை விட்டு உடனே இந்த ஆட்சியை கலைஞங்கிறாங்க ஆனால் இவர் அதெல்லாம் அதை கண்டிக்கவே இல்லை அவர் அவர் எழுதிட்டு போயிட்டார் அப்புறம் அவர் துரோகி ஆகிட்டார் இந்த அம்மா ஈழத்தாய் ஆகிட்டாங்கிறதெல்லாம் வேறு அரசியலாக தான் விட்டுருங்க அதுக்குள்ளே போகலை ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு அவர் அவர் தான் நீங்கள் நீங்கள் சொன்னாலும் அதை போய் நிறுத்திருக்க மாட்டார் சொல்லேனாலும் அதை அதுக்காக ஒன்றும் பண்ண மாட்டார் அவர் உணர்வு அவர் வெளிப்படுத்துவார் எந்த அளவில் வெளிப்படுத்தணுமோ அதை அது அது அவருடைய இயல்பாக இருந்துச்சு அதனால தான் மாற்று சிந்தனை உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் மற்ற கட்சியினராக இருந்தாலும் அதை ஒருங்கிணைத்து போகிற தன்மை வந்து இருக்கும் இது கட்சிக்காரங்கள்கிட்ட மட்டும் அதாவது அரசியல்வாதிகள்கிட்ட மட்டும் இல்லை பத்திரிகையாளர்கிட்டையும் அவர் அந்த மாதிரியான ஒரு இருக்கும் எழுத்தாளர்கள் அவரை கண்ணாபுனான்னு எழுதின எழுத்தாளர்கள்லாம் உண்டு கடுமையாக முடிச்சேன்னா ஒரு ஒரு வச்சுருக்காங்க திராவிட இயக்கத்தினர்கள் எழுதுறது படைப்பே கிடையாது அது வெறும் பிரச்சாரம் அது சுவர் விளம்பரம் அல்லது மேடை பேச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியே அதை வந்து இது இப்போ நீர்த்து போச்சு அது ஒரு நிறைய அதுக்காகவே வார்த்தைகள் உருவாக்கி வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் அவர் கண்டுக்கவே மாட்டார் அப்புறமா அவருக்கு ஒரு செல்வாக்கு இருக்கும்பொழுது அவர்கிட்டே வந்து பரிசு வாங்குவாங்க இல்லை அவர்கிட்டே ஒரு புத்தகத்துக்கு ஒரு முன்னுரையோ அணிந்துரையோ வாங்குவாங்க அல்லது புத்தக வெளியீட்டு விழா கூப்பிடுவாங்க அதெல்லாமே யோசிக்க மாட்டார் அன்றைக்கி என்ன சொன்னாங்க இன்றைக்கி என்ன சொன்னாங்க அவர் ஒரு படைப்பாளி அந்த இதை நம்ம மதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல இருப்பார் முக்கியமாக அவருடைய இந்த திட்டங்களை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க அவருடைய பழகக்கூடிய திறன் அவர் எத்தனை தூரம் போராடி வந்தாருங்கிறது சொல்லிட்டீங்க இது வந்து நான் எதுக்குள்ளே அடக்கலான்னா ஒரு கலைஞர் இல்லாத தமிழகம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே நான் அடைக்கிறேன் ஆனால் இன்னொரு ஒரு கேள்வியும் இருக்குது கலைஞர் இல்லாத திராவிடம் அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு திராவிடம் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாடு சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் தான் திமுகவே முகிழ்த்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த கேள்வி சரியாக இருக்குமாங்கிறது நீங்கள் ஆலோசனை பண்ணுங்கள் திராவிடம் தடுமாறுகிறதா கலைஞர் இல்லாமல் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா இன்றைக்கி பல சித்தாந்தங்கள் முளைச்சிருச்சு இந்துத்துவா கோட்பாடுகள்லாம் தமிழகத்தில் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க தமிழ் தேசம் ஒரு இடத்துல முகிழ்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி பல பேர் இருக்காங்க திராவிடத்தால் நிலைக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா கலைஞர் இல்லாமல் கண்டிப்பாக வந்து கலைஞர் இல்லாமல் இல்லை கலைஞர் மட்டும் இல்லை அண்ணாவும் இல்லை பெரியாரும் இல்லை அதற்கு முன்னோடியகளாக இருந்த தலைவர்களும் இல்லை இது கடந்து தான் இந்த திராவிட இயக்கங்கிறது வருது திராவிட இயக்கத்தோட அடிப்படையான கொள்கை வேறு ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் அதுக்கு வந்து பேரை வச்சுக்கிட்டு அது வந்து திராவிடம்னா நீங்கள் மொழியா இனமா நிலமா எப்படி வேணாலும் நீங்கள் பகுத்துக்குங்க அதன் பேரில் நீங்கள் வந்து விவாதங்களை நடத்திக்கலாம் அதெல்லாம் திராவிட இயக்கத்துடைய அதாவது நீதி கட்சியில் தொடங்கி அதன் பிறகு பெரியாருடைய சுயமரியாதை இயக்கம் இரண்டும் ஒன்றிணைந்த திராவிடர் கழகம் அப்புறம் திராவிடம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்புறம் மறுமலட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதில் வந்து நடுவில் பிரிஞ்சு போனால் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அது அதோடைய போக்குகள் வேறு விதமானதுனால் கூட அது பேரில் திராவிடம் இருக்கிற ஒரு கட்சி தான் அப்போ அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் இதை பார்க்கும்பொழுது திராவிடம் எப்போ அது வந்து அதனுடைய கோட்பாடு என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் மற்றவங்க வைக்கிற மாதிரியான அது மீது ஏன் இந்த தமிழ்னு நீங்கள் பேர் வைக்கல ஏன் திராவிடம் வச்சுருக்கீங்க தெலுங்கு இது பண்ணிக்கிறீங்களா மலையாளத்தை கொண்டு வந்துருக்கீங்களா அவங்களாம் நம்மளை நினைக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் வேறு விதமான விவாத பொருள்களில் உள்ளடக்கியது அந்த கேள்விகள் இருக்கக்கூடாதுலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் புரியுது கேள்விகள் தொடர்ந்து வரணும் ஆயிரம் கருத்துக்கள் உருவாகணும் நூறு நூறு பூக்கள் மலரணும்னு மாவ சொன்ன மாதிரி அது மாதிரிலாம் வரக்கூடியதுதான் அது எந்த வகையில் வேணாலும் வரலாம் நீங்கள் ஏன் வந்து ரம்ஜானுக்கு வாழ்த்து சொல்கிறீங்க தீபாவளிக்கு ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் ரொம்ப எளிமையான கேள்விகள் அதுக்கெல்லாம் காலம் காலமாக பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் திராவிடத்தோட அடிப்படைங்கிறது சமூக நீதி இந்த சமூக நீதி அப்படிங்கிறது என்னன்னா உரிமைக்கான குரல் ஒடுக்கப்படுபவர்களின் உரிமைக்கான குரல் நீங்கள் எந்த வகையாக ஒடுக்கப்படுகிறீர்கள் அப்படி ஒடுக்கப்படுபவர்கள் பக்கம் நிற்பது தான் திராவிடம் இது அன்னைக்கு வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து நீதி கட்சி ஆட்சி காலத்தில் அதனுடைய அப்போ இருந்த ஒடுக்குமுறைகள் வேறு அளவில் இருந்தது பின்னாடி சுதந்திர இந்தியாவுக்கு பிறகு இங்கே இருந்த ஒடுக்குமுறைகள்ங்கிறது வேறு வகையில் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் வளர்ந்த பிறகு குறிப்பாக தமிழ்நாடுங்கிறது ஒரு வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலம் அப்போ இந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அதன் பிறகான ஒடுக்குமுறைகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது இது நீங்கள் வர்க்க ரீதியான ஒடுக்குமுறையாக இருந்தாலும் சரி வர்ண ரீதியான ஒடுக்குமுறையாக இருந்தாலும் சரி அப்போ நீங்கள் அந்த ஒடுக்குமுறைக்கான உரிமைக்குரலாக ஒழிக்கிறதா அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணும் இதை கலைஞர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்கார் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பெரியார் அண்ணா அவங்களாம் இருந்தால் கூட நம்ம கலைஞர் பிறந்த நாளை ஒட்டி பேசுகிறதுனால கலைஞரை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அவர் என்ன செய்கிறாரு பெரும்பான்மை மதம் சிறுபான்மை மதம் எங்கேயுமே வந்து பெரும்பான்மை மதத்தினர் சிறுபான்மையினரை அரவணைத்து செல்ல வேண்டும் சிறுபான
பழங்குடி மக்கள் பட்டியலின மக்களுக்கான அந்த மொத்தத்தை பதினெட்டாகவும் அவர் தான் உயர் மாத்திரார் உயர்த்தி அதை கொண்டு வர்றார் பின்னாடி எம்ஜிஆர் ஆட்சியில் அது இன்னமும் உயர்த்தப்பட்டு வருது அதுக்கு ஆனால் பின்னணி வேறு அதுக்குள்ளே போகணும் அப்புறம் இதை ஒரு கட்டத்தில் உயர்த்தி வச்சாரா அப்புறம் எண்பத்தொம்போதில் வர்றார் எண்பத்தொம்போதில் வந்ததும் அப்போ பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீடு ஐம்பது விழுக்காடாக இருக்குது இப்போ இந்த இடம் தான் பார்க்கணும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு ஐம்பத்து ஐம்பது விழுக்காடில் எல்லா சமூகத்துக்கும் கிடைக்குதா பிற்படுத்தப்பட்ட எல்லா சமுதாயத்துக்கும் அதில் பலன் கிடைச்சிருக்கா அப்போ யாருக்கு கிடைக்குது யாருக்கு கிடைக்கலங்கும் பொழுது அவர் உடனே அதில் ஒரு பிரிவு உண்டாக்குறாரு மிக பிற்படுத்தப்பட்டோர் எம்பிசி எம்பிசி எம்பிசியை உருவாக்கும் பொழுது அதுக்கு இருபது விழுக்காடு எடுத்து வச்சிடும் முப்பதை நீங்கள் வச்சு இதுக்கும் இதுக்கு இருபதுங்கும் பொழுது இப்போ இந்த ஐம்பதையும் அனுபவித்து கொண்டே ஒரு சிலர் மட்டுமே இருந்த நிலையில் ஒரு இருபது தனியாக இருந்தாங்க உங்களுக்கு நீங்கள் வச்சுங்க இந்த முப்பதுக்குள்ளே அவங்க வச்சுக்கிட்டும் இந்த இருபது உங்களுக்கு இதில் நீங்கள் வாங்குங்கிற போய் எவ்வளோ பேருக்கு அந்த படிக்கின்ற வாய்ப்பு கிடைச்சிது வேலை வாய்ப்பு எவ்வளோ அப்போ அதை கொண்டு வர்றாரு அப்புறம் பட்டியலின சமுதாயத்திற்கு பதினெட்டு விழுக்காடு தனியாக மொத்தமாக ஒதுக்கிறார் பழங்குடியினருக்கு ஒரு விழுக்காடு ஆக அறுபத்தொன்போது விழுக்காடு அவர் கொண்டு வந்து வைக்கிறார் ஜாதி ரீதியானது இந்த அறுபத்தொம்போது விழுக்காடை தாண்ட முடியாத ஒரு நிலை வந்தது அறுபத்தொன்போது விழுக்காடை கொண்டு வந்தவர் கலைஞர் முப்பது இருபது பதினெட்டு ஒன்று இதுதான் அறுபத்தொம்போது பின்னாடி செல்வி ஜெயலலிதா அம்மையார் ஆட்சியில் வந்து அதுக்கு உச்சநீதிமன்றத்தால் பாதுகாப்பு அது பாதுகாப்பை உருவாக்க வேண்டிய கட்டாயம் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சு இப்போ அறுபத்தொம்போதை தாண்ட முடியாதுன்னு ஆயிடுச்சு இது இதை வந்து இதை பாதுகாக்கிறதே நமக்கு பெருசாக இருந்தது திரும்ப ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அவர் வரார் தொண்ணூத்தாறு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வரும்பொழுது அவர் திரும்ப என்ன பண்ணுறாரு கலைஞருடைய அதை பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் அப்போ என்ன பண்ணுறது இந்த பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீடுல மூன்று புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு சிறுபான்மையினரான முஸ்லீம்களுக்கான தனி ஒதுக்கீடு அப்படின்னு கொண்டு வர அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதினெட்டு விழுக்காடு பட்டியலின மக்களில் மூன்று விழுக்காடு அதில் இருக்கக்கூடிய அருந்த கொண்டு வர அப்போ நீங்கள் இதுதான் யா ஒரு கட்டம் மாறுது இல்லை அப்போ மொத்தமாக எல்லாரையும் பிற்படுத்தப்பட்டோர்னு பார்த்த காலம் இருக்குது அப்புறம் அதில் வந்து ஒரு கட்டத்தில் பார்க்க வேண்டி இருக்குது இப்படி அதை பிரித்து 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 கொடுக்கறதுக்குல இந்த பார்வை தான் சமூக நீதி பார்வை ஒடுக்கப்படுவர்கள் இப்போ ஒரு ஒரு அடுக்குலேருந்து அடுத்த அடுக்குக்கு வரும் பொழுது அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அதே தான் இது வந்து மதம் ஜாதி மட்டும் இல்லை பாலின ரீதியாக ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இருக்கும் பொழுது இந்த சமுதாயம் இயல்பாகவே ஆண்களால் கட்டமைக்கப்பட்ட சமுதாயம் என்பதாலும் பெண்களுக்கான ஒடுக்குமுறைகள் காலங்காலமாக தொடரும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுங்கிறது தான் பெண்களுக்கான சொத்துரிமை அரசு பணிகளில் பெண்களுக்கான ஒதுக்கீடு இது எல்லாத்தையும் அப்படி பாலின ரீதியாக கொண்டு வரும் நிகழ்ச்சி கூட பல விஷயம் அடுத்து பாலினம் மூன்றாம் பாலினம் இப்போ அதை தான் சொல்கிறேன் ஆணுக்கும் பெ எண்பத்தொம்பது தொண்ணூத்தொன்றில் பெண்களுக்கானதை கொண்டு வந்தவர் பின்னாடி வரும் பொழுது ஆண் பெண் ரெண்டை சொல்லிட்டோம்ப்பா அடுத்து ஒன்று இருக்குது அப்போ தான் திருநங்கைகள் குறையல் குரலெல்லாம் ஒழிக்க வெளியே வருது அப்போ அது அது ஒன்று இருக்குது அதை பார்க்குறேன்னு சொல்லி அவங்களுக்கான இது சரி இது இது ஒரு இருக்குது அப்புறம் சராசரி மனிதர்கள் எல்லா அங்கங்களும் உறுப்புகளும் நல்லபடியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அதே நேரத்தில் உறுப்பு குறைந்திருக்கிறவன்னா இயல்பாகவே அவன் வந்து அதில் ஒரு பக்கத்தில் ஒடுக்கப்படுறாங்க அவங்க மாற்றுத்திறனாளி அவங்கள மாற்றுத்திறனாளி ஆக்கி அவங்களுக்கான திட்டங்கள் சட்டங்கள் ஒதுக்கீடுகள் நலவாரியங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுக்கும் இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மதம் மட்டும் இல்லை ஜாதி மட்டும் இல்லை பாலினம் மட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து மாற்றுத்திறனாளியா இதா அப்படின்லாம் பார்த்து அதான் சொல்கிறேன் அப்புறம் மாநிலங்களாக மத்திய அரசா மத்திய அரசு மாநில அரசு இதில் யார் ஒடுக்கப்படுறது அப்புறம் கிராமம் நகரம் நகரம் அப்போ இங்கே கிராமத்து மொத்தத்தையும் எழுபதுகளிலேயே மின்சார வசதி கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு சாலை வசதி கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கட்டமைப்பு அப்போ நகரத்துக்கு இருக்கிற கட்டமைப்பு கிராமத்துக்கு கிடையாதா அப்போ கிராமங்கள் பக்கத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் அரசு கலைக்கல்லூரி திருவாரூரில் ஒரு அரசு கலைக்கல்லூரி இன்னும் இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டரில் மன்னார்குடியில் ஒரு அரசு கலைக்கல்லூரி எத்தனை அரசு கலைக்கல்லூரி பின்னாடி அது பொறியியல் கல்லூரிகளாக நிறைய கல்லூரிகளை உருவாக்குறாங்க அரசாங்கத்தில் மாவட்டந்தோறும் மருத்துவக் கல்லூரி இப்போ நீங்கள் வந்து அந்தந்த ஊருக்கும் நீ எல்லாத்துக்குமே சென்னைக்கு தான் வரணுங்கிறது கிடையாது அங்கெங்கே இரு அங்கங்கே இருந்து அப்புறம் அடுத்து படித்து வராங்க அப்போ என்ன பண்ணுற டைடல் பார்க்கை உருவாக்கி கூடு இங்கே கொடுப்பாங்க அங்கே கொடுங்க எல்லா இடத்துலையும் வந்து அதை அப்புறம் சிப்கார்ட் சிட்கோ இந்த மாதிரியான தொழில் கட்டமைப்புகள் அப்புறம் அது வந்து பொருளாதார கொள்கையே மாறிடுது புதிய பொருளாதார கொள்கை மாறுதா சரி அந்நிய முதலீடு நாங்களும் இருக்கிறோம் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இங்கே கொண்டு வரோம் இந்தியாவின் டெட்ராய்டாக சென்னை மாறட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கார் நிறுவனங்கள் கார் தயாரிப
இந்த பாதையில் போனாலே அது வந்து நிற்கும் நீங்கள் வெறும் வார்த்தையில் வச்சுக்கிட்டு அதை விளையாடிட்டு இருப்பதுங்கிறது வேறு நான் சொல்வது செயல் திட்டங்களில் இந்த செயல் திட்டம் என்பது எந்த வகையில் ஒடுக்கப்பட்டாலும் அந்த ஒடுக்கப்படுவதற்கு எதிரான உரிமை குரலாக அதற்கான போராட்ட வடிவமாக அதற்கான செயல் திட்டமாக போகிறது தான் திராவிடத்தின் பாதை ஸோ சொல் அல்ல செயல் அப்படிங்கிறதா மிக முக்கியமான ஒரு கொள்கையாக இருந்திருக்கு சொன்னதை செய்வோம் செய்வதை சொல்வோம்னார் அது ரொம்ப அவர் சொல் அல்ல செயல் சொல்ல சொல் உண்டு கலைஞர்னாலே சொல்லு தான் அவருடைய சொற்கள் எவ்வளவு வலிமையானது உடன்பிறப்பே அப்படின்னு ஒரு சொல்லுங்க இப்போ நான் அதில் தான் சொல்கிறேன் அந்த சமூக நீதியை சொல்கிறேன் உடன்பிறப்பே அப்படின்னு இப்போ அண்ணா தம்பிக்கு கடிதம் எழுதினார் அவரை எல்லோரும் அண்ணான்னு கூப்பிட்டாங்க தம்பிக்கு அப்படிங்கிறப்ப தன்னை விட வயதில் குறைந்த ஆண்களுக்கு அவ்வளோதானே ஆமாம் ஆனால் கலைஞரோட சொல்ல பாருங்கள் உடன்பிறப்பு அதில் வந்து ஆண் மூத்தவராக இருந்தாலும் இளையவராக இருந்தாலும் அடங்கிடுறாங்க பெண் பெண் அதில் நீங்கள் மூத்தவங்களாக இருந்தாலும் இளையவராக இருந்தால் அடங்குங்க திருநங்கை அவங்களும் மூத்தவங்களாக இருந்தாலும் இளையவங்களாக இருந்தாலும் எந்த ம பிறப்பில் யாராக இருந்தால் தோழர்கள் யாராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் அந்த உடன்பிறப்பு அந்த ஒற்றை சொல் அதனால் சொல் அல்ல செயல் அல்ல சொல்லிலும் அவர் செய்தார் செயலிலும் செய்தார் சொன்னதை செய்வோம் செய்வதை சொல்வோம் என்று செய்தை காட்டினார் ஒரே ஒரு விஷயம் கலைஞரை பொறுத்தவரை கலைஞரை பற்றி நிறைய நீங்கள் விமர்சனங்கள் வைக்கலாம் நிறைய பே இது பண்ணலாம் குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கலாம் அதுக்குள்ளேலாம் நான் போகல அது அதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அது காலம் முழுவதும் தொடர்ந்துட்டும் இருக்கும் அவர் பிறந்த நாளில் கூட கொச்சைப்படுத்துறது இது பண்ணுறதுலாம் இருக்கும் அவர் அதனால் நான் தவறுகளே இல்லாத மனிதர்கள்லாம் நான் யாரையும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஒவ்வொருத்தங்க பார்வை மாறும் ஆனால் கலைஞர் மீது நீங்கள் வைத்த வைக்கின்ற குற்றச்சாட்டுகளோ விமர்சனங்களோ இந்திய அரசியலில் எல்லார் மீதும் வைக்கக்கூடிய எளிமையானது தான் யார் மேலே வேணாலும் அது அது வந்து அந்த மாதிரி வைக்கும் ஆனால் கலைஞர் செய்த சாதனைகள் இந்திய அரசியலில் எவரும் செய்ய முடியாது அவரோட போராட்டமாக இருக்கட்டும் அவர் அந்த தேர்தல் களத்தில் வெற்றி பெற்ற அந்த நான் பின்னணி அதை சொன்ன அதுவாக இருக்கட்டும் எந்த பின்புலமும் இல்லாமல் வெற்றி பெற்ற இப்படி வந்திருக்கிறார் அப்படி திரும்ப திரும்ப அவர் மத்திய அரசுக்கு எதிராக மாநில உரிமைகளுக்காக அவர் மேற்கொண்ட எத்தனை சட்டம் எவ்வளோ அனைத்து சாதிர அர்ச்சக சட்டம் எத்தனை முறை கொண்டு வரார் எழுபதுகளில் கொண்டு வரார் பெரியார் இருக்கும் பொழுது ஆனால் அதுக்கு வந்து தடை வந்துடுது பெரியாரின் நெஞ்சில் தைத்த அந்த முல்லை அகற்ற முடியாமல் போய்விட்டதுன்னு கலைஞர் வருத்தப்படுறார் பின்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அதுக்கான சட்டத்தை முதல் அமைச்சரவை கூட்டத்திலேயே அதை தான் கொண்டு வராரு அதை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றி அது திரும்ப உச்ச நீதிமன்றம் போய் கடைசியாக இவங்க ஆட்சி போன பிறகு அதில் தீர்ப்பு வந்து அந்த தீர்ப்புக்கு விளக்க உரை கொடுக்கறதுலேயே காலம் போய் எல்லாம் இருந்து எப்போ அது நடக்குங்கிறப்ப காவேரி மருத்துவமனையில் உயிருக்கு போராடி இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டு கிடக்கிறார் எல்லா யாரும் வந்து ஊடகத்தினரெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு எப்போ அவருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் அவருடைய அங்கே பத்து நாளைக்கு மேலே இருக்கும் பொழுது ஒரு ம தமிழக அரசு ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்குது அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகும் சட்டத்தின் கீழ் அதாவது கலைஞர் கொண்டு வந்த சட்டத்தின் கீழ் கலைஞர் உருவாக்கிய ஆகம பயிற்சி பள்ளியில் பயிற்சி பெற்ற ஒரு இளைஞர் பிற்படுத்த சமுதாயத்தை சேர்ந்த இளைஞர் மதுரை மீனாட்சியம்மன் திருக்கோவிலுக்கு உட்பட்ட நிர்வாகத்திற்கு உட்பட்ட ஒரு மாரியம்மன் கோவிலில் அவர் வந்து அர்ச்சகராக நியமிக்கப்படுகிறார் அந்த உயிர் அந்த துடிச்சுக்கிட்டு இருக்க நேரத்திலையும் தன் கொள்கையை நிலைநாட்டுறதை கவனிக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த அந்த அது அது மாதிரியான திட்டங்களை கொண்டு வந்து அங்கேயும் ஒரு போராட்டம் அது எவ்வளோ நெடிய போராட்டம் அல்ல கடைசியாக இறந்த பிறகும் தனக்கான இடஒதுக்கீட்டையும் சட்டரீதியாக பெற்றவர் கிளைக்கு மிக நிச்சயமா தொடர்பு மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்று பார்வை கொண்டவர் மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்றுக்கு சொந்தக்காரர் அவர் அவரை பற்றி இந்த அரை மணி நேரத்தில் நம்மளால மிகப்பெரிய அளவில் பேச முடியாட்டியும் கூட முக்கியமான நிகழ்வுகள் முக்கியமான சம்பவங்களை தொகுத்து ஆதம் தமிழுக்காக வழங்கியிருக்கிறீங்க நேர்களும் நிச்சயமா அதை பார்த்து மெய் செலுப்பாங்க நான் நம்புகிறேன் எங்களோட வந்து இந்த கட்டான நேரத்தை உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பேசுறது மிக்க மிக்க நன்றி தொடர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றி மீண்டும் ஒரு பெருதலும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் தலைப்பை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழி வர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் 